Hello Namaskaram. We are going to start the physics class of plus one physics class. We are going to get the science group of SLC and we are going to get the admission of the channel. We are going to start the physics class of plus one physics class. We are going to get the physics class of plus one physics class. We are going to get the higher secondary level of higher secondary level. We are going to get the advanced level of higher secondary level of higher secondary level. Betul, ambil dah pertengahan kelas kita pelajar basic sahaja lah karya yang lain lah orang mana selon dia, kerana macam mana rekalah cerita itu kan tu, nalar dah hari kip. Aduh pola ni, ni kita betul ambil dah kelas kita pelajar science group science pelajar fizik, nama kita zaman zaman fizik pelajar. Abang, ada satu pelajaran yang ini ini orang ni ada, mungkin kalau pernah exam ini dah lalu sahaja kita pelajar kita tu, orang ni exam ini date declare, ini orang ni kita mereka buat orang pelajar ni. Maksudnya, ada satu attitude ni kita buat higher secondary level, angin ada satu attitude ni kita, ada attitude ni kita pelajar kita pelajar ni seramik ya. Sekolah ni ada, ni pun kita ada video tu kanan kanan ni, ni ada satu topik ni kita buat ni ada satu topik ni kita buat ni. Nalai tu boleh pelajar sana, pergi. Ani selesa, ah topik ke pelajar ni selesa. Ninggal ada satu topik ke pelajar kita ni airikum nalai tu. Karena, nama kita pending ke bercerita ni. Ani pinnya, nama kita exam ni dalam usaha lengan date declare impro pelajar main date ni. Nama kita buti muta airikum. Abang, anda tu pelajar kita ni karya ni. Nada ayam pelajar ni karya ni lengan ni. Kamplai tarik pelajar ni karya ni lengan karya ni manusia ke. Pelajar bawaan mesti seramikya. Aduh pola ni, nenggal pelajar edu karya ane lalu madu edu di nokan seramikya. Ha, nampol tu pelajar tu ntar kerja macam edu pun ada kerja. Ane de pala pala mistake kerum berenda. Pula orang asal mesti kerja macam nampol tu manusia kan sahdi kerja. Aduh le mistake enda ana. Apa nampol tu karte iya ane kudel mind le seti edu berkan oke sahdi kerja. Apa nampol tu fizikal ni first unit le kerja pula. Fizikal ni first unit ni nampol ni dekik nampol physical world ni nampol ni ur chapter ana. Textbook orang ni lah, nak kaya manusia kan sahaja. Adanya kurang sih, adanya para ini tu, entah mana fizik, alahnya adu pola ni, fizik ni le scope entah mana, fizik sem teknologi entah mana relation entah mana, korang teori sih fizik sih le teori sih orang tu, ah teori sih orang ke arah ke arah invent dia itu tu. Angin orang kurang sih kaya ni lah, na first unit le perdana mai tu lah tu. Adu pola ni korang loss sih orang, nama pala orang tu orang loss sih orang ke pergi sih orang, loss of motion angin pala orang tu orang loss sih orang ke nama le, itu ambil pada tu class sih orang ke pergi sih orang, apa ada ke discover ini tu arah arah na. Angin ni ada kerjanya kaya ringan lah, kerana first year unit itu lola tu. Apa ada ke dengan orang tu? Wajib tu, wajib manusia kiri ke? Karena orang loss lola kan, kita pergi kaya ni. Apa tu? Section lek kita berumbo. Dan loss, kita orang orang tiri kerana ni orang kita first year unit itu wajib sangat dengan orang 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 dari kerana. Bang, adi ni berde dengan orang first year unit itu wajib manusia kiri ke? Pine adil le pergi kaya ni lola kerja ni macam ni. Ada topik ni, that is fundamental forces in nature. Ader important topik ya, na, itu exams ni kita cuci guna, rendah warna mark itu mark ni kita cuci guna, na, fundamental forces in nature. Nature le fundamental forces. Perdana mana itu, empat darat itu le force, ana, ulah tu, ada itu gravitational force, then electromagnetic force, then nuclear force, ada strong nuclear force, orang tu, ada pun ada weak nuclear force, orang tu. Mana selalu lah, pam. Ini empat force, ana fundamental forces in nature tu warni dikit na. Nature lu lah fundamental lah itu lu lah force tu warni dikit na. Gravitational force, electromagnetic force, then strong nuclear force, then weak nuclear force. Mana selalu lah, pam. Ini aku cakap dengan kau, kau cakap karya yang lu karya, apa nama kau cakap karya yang lu kena parni uga ana. Pada itu tu jelah gravitational force. Gravitational force, nama karya, pelajar itu lah, cerita kelas ini pelajar itu lah, ana, itu force of attraction, ana, lemah solah body sambil anda, ana, itu force of attraction, ana, gravitational force, nama ni dikit, ana, ceri ana, ada itu universal force ni, ana, abang, ada aturan karya north ni dikit, force of attraction between two bodies, ana, ini ada particular mass on dia, dikit, a particular mass solah body sambil anda, ana, itu force of attraction, ana, gravitational force, nama ni dikit, ana, itu universal force, ana, mana selalu lah. Then next one is electromagnetic force. Electromagnetic force is a force between charged particles. Charged particles are the force of charged particles. Electromagnetic force is the force of electromagnetic force. Moving charge has magnetic effect in addition to electric effect. Okay, if you have a charge in a movie, you can see the charge in a movie, you can see the electric effect, you can see the electricity created, you can see the magnetic property. So, that's why you can see the magnetic effect and the magnetic effect are inseparable. That's why we can separate the charge in a movie. That's why these charges are the force of moving charges. Is that clear? That force is the electromagnetic force. 
that is a force between uh, charged particles charged particles in edayil undavana force aanu electromagnetic force nu ornal simple aayittu parayuvaanennengil adu nu vachala repulsive force aagum allengil attractive force aagum electromagnetic force ee electromagnetic force gravitation force ne kaalum strongest aayittulla oru force aanu electromagnetic force nu parayirikkunnu then next one is a strong nuclear force nuclear force nuclear force evadiyulla force aanu nucleus nullile neutrons neyum protons neyum bind cheyi nikkunna force aanu nuclear force nu vanjirikkunnathu ee nuclear force nu vachala strongest force in nature nature la etum strongest aayittulla force aanu nuclear force nu vanjirikkunnathu appo manasilayallo it is a force that binds neutrons and protons in a nucleus it is the strongest uh, force in uh, nature that is a strong nuclear force then next is a weak uh, nuclear force weak nuclear force sadharana ait kaanapunna chela process lokkana adha beta dk nu parayirikkunna chela process lokke undu adakke ningal ini munnotu varumba chemistry lo appo alle physics lo okke detail aayittu beta dk ne kurichu ka padikunnanu appo ippo ithra orthirikka ee beta dk anganeyulla chela nuclear force thaneyana appo anganeyulla chela process lo nadakkuna force aanu endu parayirikkunna weak nuclear force nu parayirikkunna ക്ലിയർ ആയില്ല വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പം ഈ നാല് ഫോഴ്സുകളാണ് യൂണിവേഴ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ദെൻ എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദെൻ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതായത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ദെൻ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇനി ഇവത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ല വിച്ച് ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ഓൾസോ ദ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ആണ് അപ്പം മനസ്സിലായില്ല ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഏതാണ് ദറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദെൻ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ദെൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ദറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ദൻ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ദറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ നാല് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതിലെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സുമാണ് ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം വോളിയം വെലോസിറ്റി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് അപ്പം ഈ ഒരു പേനയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേനയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ്
अल्ले टाइम इतने फंडमेंटल क्वांटिटी एक्सापि ले टाइम कम नमें अलग मसी टाइम नमुक अल सीमिटा फोमिले मिल मनसो अगर क्वांटिटी पर दैट ईस ए फंडमेंटल क्वांटिटी क्लियर आयो Then derived quantities no matter quantities which can be derived from fundamental quantities. Answer that one. That is fundamental quantities. In these fundamental quantities, in them derive yen. That is fundamental quantities. So be aware that derive yen. So that is that is the quantities. No matter what, that is the derived quantities. Answer that one. That is fundamental quantities. Length, mass, time. That is the be aware that we have. पुदी क्वांटिटी डिराव अगले क्वांटिटी पर दैट ईस डिराव क्वांटिटी मनसो एक्सापि पर वेलोसीटी वेलोसीटी अब आक्सलेशन अल आक्सलेशन वेलोसीटी आक्सलेशन डेंसीटी इतना डिराव कुरे टेमस अगर टेमस इन डिराव क्वांटिटी नमक वेलोसीटी वेलोसीटी पढ़ा वेलोसीटी डिस्टन बै टाइम आिस्टन बै टाइम वेलोसीटी अब ई डिस्ट आक्चली लेंतल अब इवे लेंगे टाइम अब ई फमेंट ले टाइम फंडमेंटल क्वांटिटी आ मनसो अब आ फमेंटल क्वांटिटी उपयोग नमुकटर क्वांटिटी पटो डिराव साधिका अब दैट ईस डिराव क्वांटिटी मनसो एक्सापि वेलोसीटी आक्सलेशन डेंसीटी इतना डिराव क्वांटिटी एक्सापिस् मनसो अब डिराव क्वांटिटी ई फमेंटल क्वांटिटी डिराव फमेंटल क्वांटिटी उपयोग डिराव साधिटी ना डिराव क्वांटिटी वेलोसीटी आक्सलेशन डेंसीटी एरिया इतना डिराव क्वांटिटी क्लियर आयो अब फिजिकल क्वांटिटी नमुक मेषर साधिक डयरेक्ट आटो इंडयरक्ट आटो मेषर साधिक्न क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पर फिजिकल क्वांटिटी रही अब फमेंटल क्वांटिटी अलग बेस् क्वांटिटी अब डिराव क्वांटिटी फंडमेंटल क्वांटिटी ऐटो सीमप्लस्ट अब अंपिक पेल बेसिक्वांटिटी फंडमेंटल क्वांटिटी लेंत मास टाइम अदान फंडमेंटल क्वांटिटी एक्सापि दें आ फमेंटल क्वांटिटी उपयोग नमुक क्वांटिटी साधिक डिराव साधी अगले क्वांटिटी नाम पेरान डिराव क्वांटिटी पर एरिया वेलोसीटी आक्सलेशन डेंसीटी एक्सेट्रा इतना डिराव क्वांटिटी क्लियर अब फंडमेंटल क्वांटिटी आिराव क्वांटिटी दें नमुक नोक यूनिट्स आशर्मेंट एंणी मेषरमेंट अलग मेषरमेंटि आवश्यकता नमक और फिनोम नमुक ओब्सर्वेद इंफर्मेश इंफर्मेशन कदम क्यों मेषर नमुक इंफर्मेश कमेंटो अलग रिसेर्चो अंतमें आवश्यु मेषरमेंट आवश्यक अब आ मेषरमेंट उपयोग ऐसी फिनोम नाम ओब्सर्वे क्यों ननस फिजिस् संबंध मेषरमेंट इंपॉर्ट अलग नेससरी आईटर क्यों तुम्हें मनसो अब मेषरमेंट ईस ए बेसी ऑफ ऑल एक्सपेरमेंट आसर्च एल एक्सपेरमेंट रिसेर्चि बेसीक्समें मेषरमेंट मनसो दी वे मेषरमेंट ना मो सपोज नी पेन पर पेन के नाम पर वण अलग टू पर्टिकुला वालू नाम पर वण पर वालू मत नमुक मो अल वण एवा इंटर लेंत आवाम अलग वेट मसावाम अलग डेंसीटी अलग एरिया एंत वे आवाम ई वण पर वण टू ऐसी वालू पर वालू पर पर्टिकुले स्टाडेडी रेप्रसेंट अल मनसो वण पर वण लेंो अलग मीटर आमक अब अगर मनसमें आ मेषरमेंट नाम स्टाडेड कंपेर मनसो अब मेषरमेंट अगर स्टाडेड कंपेर ना यूनिट्स मनसो अब यूनिट मेषरमेंट अंतलेंट और यूनिट मनसो अब वालू अंटेल स्टाडेड स्टाडेड उद्देशिक यूनिट आूनिटू आ मेषरमेंट अवे कंप्लीट आवु शरी अ मेषरमेंट नामे उद्देशिक मनसा सा 
മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത് ആണ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ കിലോഗ്രാം നമ്മൾ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൺ കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂം അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ ഒരു അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം യൂണിറ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം യൂണിറ്റും എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഏതൊരു ഫിനോമിനെയും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ മെഷർമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ആ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിനെ ഫോളോ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ആ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണോ ആ വാല്യൂവിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലേ ഉള്ളൂ ആ കറണ്ട് കറക്റ്റ് എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അവിടെ വരത്തുള്ളൂ ആ മെഷർമെൻറ്റ് അവിടെ ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്ത് ബേസിക് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നിനും യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ആണ് അതിന് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഉണ്ട് അതിനും യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലല്ലോ അതായത് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് എ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ എന്ത് മാസ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മീറ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകാം മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആവാം അതുപോലെ തന്നെ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ദെൻ എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം ദെൻ എം കെ ഐ എസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എം കെ ഐ എസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ആണ് അപ്പം അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ്സിലാണ് അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും എന്താ നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പം ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതാണ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വാല്യൂസ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു ലെങ്തിൻ്റെ വാല്യൂ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ
clear all. Apni idha ana moon system. Ini naalamathe system or ini SI system or ini SI system or niyalle internationally acceptable system or niyalle jisi kine. Internationally acceptable system thene parayi na ana SI system or niyalle kine. Main slide lo thayda. Pan naamalu parayi um boro oro saltum oro readily pa length ke dukko ana naamne centimeter dukka footi dukka apu ana meter lo ke dukka. Pashe apu angane parayi ba allar do do oru confusion na kan jaan sone. Pa one nu parayi na one centimeter nu parayi na niyalle apu chala thada acceptable ayir kela. Pan allar do me acceptable ayir lo oru system ana that is a SI system nu ani kine. Main slide apu a SI system Sistem itu adalah unit yang lahir di international. Ah, unit ini barangan yang jadi ada. Semua orang itu internationally acceptable ayat adalah unit yang mana SI system. Then next is the SA system. SA system itu adalah system internationally unit yang mana barangan ini. System internationally unit yang mana. Ada internationally acceptable ayat adalah satu sistem mana. Semua itu salah satu yang mana. Nama kita SA system itu adalah orang yang nama kita manusia kita sahaja. Ada orang kuantiti dan unit yang dah nolak. Nisalah dengan lapik itu kan, kita kalau kita confusion dah kau, kita FPS sistem tu lana dengan kita values, kita footy lagi mati endu beri, atau kita dengan CG sistem tu lana dengan kita length ini unit kita mula centimeter lagi kita mati endu beri. Nisalah dengan lapik, apam, ada satu confusion dah kau dengan lana, kita internationally accepted lah itu lori sistem anda kita tu, ah sistem movie orang lana, kita mula sahaja hari ni ada measurement selam, itu kena. Clear aja lo. Apa yang dari sa S A system. Apa orang teri kya? Perdana menteri itu naal sistem soft unit tu nda. That is C G S, H P S, M K S, and S I system. Apa nama lebar niu S A system mana internationally acceptable aja lo sistem. Nama lebar kudal aja lo. Nama lebar calculations lo aku je yumbo observations lo lah je yumbo. Nama lebar biologi kena tu. I S A system tu lah unit segala ana sahaja ni aja tu biologi kena. Orang lebar perempuan problem sakit je aja pakai antun diary. Kita ni ada pada tenth le videos lo je yumbo parni tu nda S A system alang S A unit ni tu mana ni nienda anak aku parni tu nda. Apa nama S A system mana internationally acceptable aja lo sistem. Apa S A system tu lah fundamental unit segala Kalau ada ke anda, kita mungkin nak. Perdana Menteri itu, eight fundamental quantities yang ada SA sistem itu lola. Ada itu, length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. Mana sila nolak. Perdana Menteri itu lola. I eight physical quantity, adin de fundamental units yang ada SA sistem itu lola. Clear aja lah, pam. Ada yang kita nak mungkin nak, apa pam kuantiti sila kita nak length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. Apa nama kita baru ni? S A sistem tu lah physical kuantiti sila air physical kuantiti sana perthana mana tu lah. Pada ni, nama kita engene represent dia minus simbol aja kita nak mungkin nak. Ada length. Length ini represent dia ini tu meter lah. S A sistem tu lah length ini represent dia ini meter lah. Ada ini tu simbol ni mana ni small letter m mana. Small letter m macam tu, nama kita length ini represent dia ini. Then mass ada nama kita S A sistem tu lah mass ini urut itu mana ini kilogram mana. Kilogram mana, nama kita represent dia ini. Kg, kilogram, kg, nana, nama lara persen ini. Then time, time, nama kita ente second hour, hour, minit, okey, end. Macam saya sesi sesi tu leh dahana, hari sesi second dahana. Sesi sesi tu leh second dahana, nama lara, nama lara, sesi sesi tu leh second dahana, 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 nama lara, Ambier, ambier matra ialah kodam pas second ni, nama kita pelajari rendah. Anak ayam, pertama sila first unit ni pelajari cepat. Yang saya katakan ayam itu kodam pas second ni, anak paksa SI unit ni, orang ini kita ambier anu pelajari rendah. Mana sila anu lapam SI unit itu electric current is ambier. Apa anak ayam pelajari kodam pas second ni, orang ini erdi ayam cerita ni, anak paksa internationally acceptable ayat orang unit ni, orang ini kita ambier anu. Capital A pelajari anu. Represent ini, mana sila lo. Alpo ni ni temperature, temperature ni baru ni Kelvin, Kelvin lah. Temperature represent ini, ni ni capital K macam tu, ni represent ni Kelvin, capital K. Then amount of substance, amount of substance ni, ni kita pakai ni tu mol lah. Mol ni, ni ada represent ini, ni mol, mol macam tu, ni kita amount of substance ni represent ini. Then next is the luminous intensity. Luminous intensity ni, ni kita ambil light tu ada light itu, ni ada monochromatic radiation ni ada light itu, ni. Ni kita kuda light ni, ni kalau pergi ke mana tu, ni lah, jadi semua orang terikat luminous intensity ni, ni kita light tu ada monochromatic radiation ni ada benda pada gaya ni. Adi ni unit ni, ni kita ambil candle ni, ni candle. Candle ni, ni kita ambil representasi ni, ni C D macam tu, ni kita ambil representasi ni. 
മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ലെന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീറ്ററാണ് സ്മോൾ എം ആണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാമാണ് കെ ജി എന്ന് പറയും ദെൻ ടൈം സെക്കൻഡ് ആണ് എസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആംബിയർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെൽവിൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കെ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എം ഒ എൽ ഇ മോൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം ഒ എൽ ആണ് ദെൻ ലൂമിനസ് ഇൻഡൻസിറ്റി ക്യാൻഡില എന്ന് പറയും സി ഡി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളൊക്കെ തന്നിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും ടേംസിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലൂമിനസ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനല്ലോ അല്ലാത്ത ടേംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സിലബസ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സംശയമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സുകളും ഉണ്ട് മനസ്സിലായി രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആങ്കിളിനും ഒന്ന് സോളിഡ് ആങ്കിളിനും പ്ലെയിൻ ആങ്കിളിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആങ്കിളിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സുകളും കൂടെ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു ആങ്കിൾ ആ പ്ലെയിൻ ആങ്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയിൻ ആങ്കിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആങ്കിൾ ഡി തീറ്റ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആങ്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ആങ്കിളിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ആർക്കിൽ ലെങ് ടു ദ റേഡിയസ് മാക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർക്കിൽ എന്തിനെ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോസ് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ആങ്കിൾ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ ആർക്കിൽ എന്ത് സപ്പോസ് ഒരു ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർക്കിൽ എന്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആറ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അവിടുത്തെ പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ആർക്കിൽ ലിങ് ടു ദ റേഡിയസ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ആർ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം ആ ആങ്കിളിനെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആങ്കിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഡിയൻ ആണ് റേഡിയൻ റേഡിയൻ ആണ് അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റേഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയൻ പ്ലെയിൻ ആങ്കിളിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഡിയൻ ആണ് അത് ആ റേഡി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോളിഡ് ആങ്കിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഒരു പോർഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ പോർഷൻ്റെ ആങ്കിൾ അത് ആ ആങ്കിളിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോളിഡ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ആർക്കിൽ എന്ത് ആ ആർക്ക് ആ സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സർഫസിൻ്റെ എന്താ ആർക്കിൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സോളിഡ് ആങ്കിളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ സോളിഡ് ആങ്കിളിൻ്റെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് വെച്ചാൽ മതി സോൾഡ് ആങ്കിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിറേഡിയൻ എന്ന് പറയും സ്റ്റിറേഡിയൻ സ്റ്റിറേഡിയൻ എന്ന് പറയും യൂണിറ്റ് അത് എസ് ആർ വെച്ചിട്ടാണ്